Hello everyone. So today I'll be teaching you on how to use the Cartoon Story Maker. So you need to download first the installer and if you don't have your installer with you, you can PM me so I can send you the link. So first and foremost, let's open first your Cartoon Story Maker. Gagawa tayo ng comic strip. Okay, so ganito ang itsugura ng ating cartoon story maker. Ayan, so makikita nyo dito, we have the main character, supporting characters. Ito yung ating frame. Take a look at this one. Mga kakailanganin natin. Ayan. Ito yung mga characters. You can choose different emotions. Ayan. So, may available lang tayong 16 sa babae, 16 sa lalaki. And then, we have supporting characters. Ayan. Kung i-click-click nyo po dyan, Iba-iba yung kanilang reaction. And minsan, itsura na rin. Okay? And so on. So, madami dito. And then, pag nakita naman dito, we have the backgrounds. Ang backgrounds na available natin, meron tayong sa loob ng classroom, meron sa kusina. Ayan. Okay. Ngayon, Ito namang box na to, it's imported background. So, pag gusto mo na maglagay ng sarili mong background, but take note, dito sa Cartoon Story Maker, ay uh, hindi niya kaya yung malaking resolution. So, by the way, natutuhan ko ang paggawa o paggamit ng Cartoon Story Maker kay uh, Sir Mark Anthony C. during our OER training. So, gusto ko rin i-share sa inyo, lalo na yung mga hindi pa masyadong gamay. Ang Cartoon Story Maker, madali lang po ito. Dito po, we have the imported foregrounds. Ito naman yung mga characters. Pwede kung meron kayong PNG na mukha ninyo, pwede na rin po ninyo ilagay para kayo na rin po yung maging character. And then, we have the text bubbles. Okay, pwede kayong mag-select din dyan. Depende kung ano yung gagawin ninyo, gagamitin nyo, kung gaano kalaki o karami yung um, text per chat. And then, we have the title or information boxes. And then, we have the audio bubbles. And pwede rin tayong mag-record dito ng sasabihin natin. So, first and foremost, let's select first the appropriate background. So, gusto ko... Background, for example, is a school. Ayan. Ang gagawin lang natin, i-click yung backgrounds and then you drag. Ayusin mo. You drag it. Ayan na siya. And then you choose, say, cartoon character. Now, if you want this one. Uh, for example, siya na yung teacher. Ayan. You can also resize it kung gusto ninyo. Just click it, and then picture tools. Ayan. Pag gusto mong paliitin. For example, nasa gitna siya. Okay, that's it. Gusto mo namang nakaharap siya sa kabila, i-flip lang natin. Ayan, ito ang silbi ng flip. Okay. So, that's it. And then, magdagdag tayo ng character. Ito. Chinita. So, gawin din natin siya. Liit. Okay, let's put it here. Baka naglalakad siya dyan. Mga ganyan. And then, let's put a title on it. Click mo dito, title and information boxes. Dito siya. Ayan. Palalakihin mo, you can click this. Okay, magra-write ka na rin ng title. And, uh, maaaring ilagay natin ang aking paa 
uh, ano na. Ayan. So, palalakihin natin kasi masyado siyang maliit. You can click the bold one para kumapal. And then, makita nyo yung plus sign doon ng font. Okay, ganyan. Then, we can move. Dito tayo magpiklik to move it. Okay. Lakihin pa natin. Yan yung ating box. Hindi na niya kaya yun. Yes, pwede natin ito. Wait. Click natin yun. Yan. So, kasi ang napili ko ay maliit lang. Meron dito mahaba-haba. So, paliitin ko na lang yung aking font. Limited lang naman kasi. Pero at least nakakagawa na tayo ng ating comic. So, this is now your first frame. And then, let's proceed to the second frame. You just click Add Frame. Okay. Panibago na naman. So, pagkatapos ng school, yan na. For example, uunahin natin sa bahay. Tapos nandito ang um, nanay. Makikipag-usap. Kausapin ka. Ayan. Tapos, ikaw naman, busy ka sa pakikipag-usap sa phone. Palitin natin. Ayan. Ayan, maglagi tayo ng bubbles. Ito siya. Kukunin ko yan. Maraming pag-usap siya. Ito naman si mother. Pipili tayo ng Nung nag-iisip. Ito. Nag-iisip siya. Kanyang, ano kaya iniisip niya. And then, maglalagay na tayo na. Ayan. Pipiliin natin. Then, maglalagay. Palakihin pa. Maglalagay na tayo ng ating fun. Anong sasabihin nito? Kumusta ka? Kailan ka papasok sa kaap? Ayan. Gawin na naman natin siyang bolt. Gusto niya ng bolt. And then, palakihin natin siya. Okay. Click natin ito. Let's see kung pwede ba siyang mapalaki yung frame. Ayan. Pagpiliin ko. Okay siya. Ayan. Pero, ayan. Okay na. Piliin lang natin kung ano yung gagamitin. Ito namang si mother. Sino ang kausap? Sino ang kausap niya? Ayan. So, palakihin ulit. Let's make it bold. Palakihin natin ng konti. Balik tayo dito. Subukan natin gamitin ito. O hindi na niya kaya. Sino ang kausap niya? Remove natin. Tapalitan natin. Ito yung delete object. If you want to delete something. Maliit lang talaga. Sa ito lang. Hmm. Ito na lang. Halimbawa. Kasi pag palalaki natin, titik mo lang yan, and then you just click this one. Ayan, pwede rin, pero hanggang dyan na lang muna. Ikin natin na sino ang kausap niya. Hindi talaga kasya. Ipin natin yung font. Yan. Sino? Sino ang kausap niya? At ngayon, kung gusto naman natin na may audio, lagyan natin siya ng audio. Okay. Audio bubbles. Mag-add sound tayo. 
So, mag-new record. Record natin na. Subukan natin. Hmm. Sino kaya ang kausap niya? Stop. Subukan natin siyang pakinggan. Kung mayroon din lang akong sinabi. Dali. I-adjust ko lang yung volume setting. Let's try to play it. Sino kaya ang kausap niya? Ulitin. Hmm. Sino kaya ang kausap niya? Yan. Hindi lang kasi malakas yung pagkakasabi ko. Hmm. Sino kaya ang kausap niya? Ayun. Narinig po ba? Yan. Subukan natin ulit. Sino kaya ang kausap niya? Stop. Sino kaya ang kausap niya? Yan na. So, save na natin siya. So, kasama na siya dito. Mamaya, pag click-click nila yun, maririnig na natin. Okay. So, ganito lang po yung kadali ang paggawa po ng cartoon sa story. Pwede na natin itong gamitin sa ating um, presentations. Okay, so how are we going to save it? So, let us save save it. So, kailangan bago kayo gumawa eh, meron ng ano yan. Meron na kayong tawag nito, story. So, ilagay ko muna sa desktop. My story. So, ito siya ay HTML po siya. Mag-open ito sa ating browser. Okay, tignan natin. So, my story. Ito na yung na-save. Yes, click it. And then we have here my story. Let us open with, open with po tayo. Open with Internet Explorer. And then let's wait for a minute. Kung ano ang magiging hitsura nito. Yan, tignan natin kung ma-access natin yung ating ginawang cartoon. Cartoon story. Okay. Allow block content. Ayan na siya. Ayan na siya kalaki. So, pwede natin siyang i-resize. Kung anong gusto niyong size, pwede rin po siyang i-resize. Move ko lang saglit. So, napakalaki nito. Andun yung resize, yung zoom natin. Let's make it 150. Let's try to make it 150. Yan ang aking paralan. Click natin yung next na slide. Nandiyan. Kung titignan ninyo, click-click ko yon Sino kaya ang kausap niya? Ayan, narinig na ninyo yung nirecord ko kanina. Ganito lamang kadali ang paggawa ng ating cartoon. Na subukan naman natin na tanggalin yung aking internet kung kaya niyang ma-access. So, X ko muna ito. So, Susubukan ko na hindi mag-internet. I-off ko muna ang aking internet. Yan, para makita natin kung pwede ba siya, nag-work ba siya offline. Kasi kung ganun, maganda. Subukan natin. Disconnect lang po ako sa aking... Wi-Fi. So, this time, I'll try to open this. 
in my browser pero wala akong internet. Tignan natin kung kaya niyang i-open. So, let's open with Internet Explorer. Allow block content. Ayan. So, pwedeng-pwedeng i-access kahit na walang internet. So, that's the goodness of OER or Open Educational Resources. So, gagawin na lang natin, dear teachers, we can make our cartoon and then pwede na natin itong i-share din sa ating mga students and so on. So, ganyan lang po kadali gumawa ng cartoon a story. And I hope you, you will support then yung mga iba ko pang tutorial videos. And enjoy po, mag-enjoy po tayo sa paggawa ng ating materials. Thank you very much.